或许在过去的六道轮回中，我们都有过阴间的经历，只是能够将阴间的记忆带回阳世的人少之又少。那里到底有没有日月星辰？阴间的世界是否与我们阳世完全不同？我们供奉的食物，他们是否真的能够享用？阴间的人会像我们一样有婚嫁生子吗？更奇怪的是，为什么那些圣贤往生之后？从未回来显灵托梦给我们。今天的影片将为大家揭开这些谜团。首先，我想分享一个发生在我亲人身上的真实故事。大约四五年前，我的一个亲人在放学后去了一家素食自助餐吃晚餐。当时，餐厅里大概坐满了六七成的人，每张桌子都有客人。我的亲人选择了靠近大门的一张桌子。放下餐盘后，看到斜对面坐着一位大约七十几岁的老先生。那位老先生看了我的亲人一眼，微笑着点了点头。我的亲人也礼貌地点了头，然后去拿筷子、汤匙和卫生纸。当我的亲人坐下后，老先生突然问了一句：“你这样吃饭不会饿吗？”他的语气非常和善。我的亲人回答说：“不会饿。”因为天气热，吃不下太多。接着，老先生低头吃了几口，又抬起头来问道：“你知道你身上有光吗？”我的亲人愣了一下，回答道：“我不知道啊。”然后看了看自己，什么光也没有。老先生坚持说：“有的，你身上有一股光。你刚进来时我就看到了。”我的亲人对老先生的这个说法感到非常困惑，不明白他看到的是什么光。然而，这件事并未就此结束。几年前，高雄的一位师傅也曾对我的亲人说过类似的话。那位师傅告诉我的亲人，他身上有光。通常，长期诵经持咒的人会散发出这种光，而这种光往往会吸引许多无形的众生靠近。因此，师傅特别叮嘱我的亲人，尽量少去一些宫庙，因为宫庙里有很多无形众生，他们可能会被这光吸引过来。这个故事并不是为了强调什么特殊能力，而是为了让大家知道，这世界上可能真的存在某些我们无法解释的现象。这是一个关于阴间生活的真实故事。清末明初。有一位名叫黎树的法律界名人，在他十九岁那年一夜梦中，他遇见了一位礼貌恭敬的人，来向他请教一些事情。黎树随口答应了对方，之后那人便告辞离去。几天后，黎树再次梦见那个人，这次他被带上了一辆马车，前往一个公堂。黎树才意识到自己来到了地府，开始参与审问罪犯。从那时起，每天午后或晚间，黎树都进入地府，担任了四五年的阴间法官。在今天的电视连续剧《包青天》中，包公的角色也被认为是民判的转世。因此，包公白天在杨氏里案，晚上在阴间断案。黎树的朋友们为了研究阴间的运作，详细询问了他有关阴间的各种事宜。并将这些资料汇集成了《幽冥问答录》一书。在书中，黎树对阴间的生活进行了如下描述：当朋友问及他在阴间的职务时，黎树答道：“我在阴间是东岳大帝的部下，担任分庭庭长的职务。我管辖的范围包括华北五省，专门负责审理死亡十个月内的案件。”超过这个期限的案件由其他官员负责。我在分庭还有四名陪审员，以及无数的鬼族作为辅助。他继续解释道：“至于为什么阴间会选中我担任民判，原因在于我在几世之前曾担任过类似的职务。当时正值八国联军攻陷北京，居民死伤无数，阴间的事物繁忙异常。”所以我被召来帮助处理案件。请问，您为什么只担任了四五年的阴间法官，却能获得如此高的职位？来世是否可以免于轮回呢？
我之所以只担任四五年，是因为我并不想长期担任阴间官员。我曾多次请辞，但都未能获准。直到我念诵了《金刚经》两千遍，才得以免除职责。至于免于轮回，这谈何容易？我自身也未能避免。根据我托同事调查的结果，我来世将会投身于河南省南阳县一带。但由于已经过去了数十年，阴间原先的安排可能因为我这段时间的所作所为而有所变化。请问，阴间的饮食和生活条件如何？与阳间有什么不同吗？阴间确实有饮食，但其美味程度远不及阳间。在阴间，食物的摄取方式与阳间不同。众生每次进食可以保持很长时间的饱腹感，无需一日三餐。至于阳间供奉的食物，鬼神只能嗅其气味。穿着方面，鬼魂的衣物与阳间的服装相似，但即使有床铺和棉被，鬼魂也很少使用这些设施。他们常常随意倚靠，闭目休息。休息方式与人类不同。另外。阴间还有一些小规模的街道商店，主要出售饮食和杂货。鬼魂走路非常迅速，远比人类的缓慢。请问，阴间的节庆和气候情况如何？家庭生活是怎样的？阴间确实有节庆，但并不新奇。婚嫁、应酬等活动也存在，但婚姻对象不必是阳间的配偶。阴间所生的孩子是由轮回中遗弃的灵魂投胎而来，这些孩子长大后无法再轮回。虽然阴间有四季之分，但夏天不如阳间炎热，冬天却比阳间冷。尽管没有风雨霜雪，但阴间在阳间刮风雪时也会感受到寒冷。请问，阴间是否有法律？如何处理罪犯的案件？对于罪行是否有误判的情况，阴间似乎没有明确的法律，但犯罪案件的处理非常自然和公正。判断罪行的轻重是依据罪犯的动机及其行为造成的后果。例如，一个因生活所迫偷窃富翁钱财的罪鬼，罪行较轻，因为被盗的钱对富翁影响不大；而如果偷窃的是穷人的救命钱，导致他人因病或饥饿而死，甚至为了偷钱而杀人，那么罪行则会非常严重。对于阴间的判决，调查非常详细且精确，因此几乎没有误判的情况。请问，阴间的刑罚种类有多少？是否比阳间更残酷？阴间的刑罚种类繁多，远比阳间残酷的多。我建议大家。宁愿在人间接受惩罚，也不要在阴间受刑，因为阳间的刑罚是有限的，一旦执行完毕就不会再继续。然而，阴间的刑罚却是循环往复，永无止境。例如，在阳间杀了十个人，最多也只是被判处一次死刑；但在阴间，你可能会经历十次死刑的折磨，并且还会遭遇更可怕的刑罚。如《地藏经》中提到的刀山油锅等酷刑，这些都是确有其事的，令人无法忍受。此外，还有一些戴着牛头马面面具的鬼神，专门负责惩罚那些凶狠的鬼魂。请问，鬼神是如何知道人的善恶的？犯了罪的鬼魂会不会狡辩？鬼神能够听到和看到人类无法感知的东西，人的头顶。会因为其行为和思想的善恶而发出不同的光芒，红、黄、白色代表善念，而黑色则代表恶念。鬼神对这些光芒了如指掌。若人的思想只是随意起伏，并不会被阴间记录；但如果一个人长时间挂念某事，即使未付诸行动，也会被鬼神记录。如果这些念头最终付诸实践，罪责会更加明确。我见过很多罪犯鬼魂试图为自己辩解，
，但当我们展示他们的犯罪记录时，他们大多会心服口服。对于极端狡猾的鬼魂，比如在判决时突然开始念经，我们会先让他们投胎数次，但这些投胎的生命非常短暂。等到他们忘记经文时，我们再来处理他们的罪责。请问，阴间最尊重什么德性？最痛恨的罪业是什么？在阴间，最被尊重的德性是男性的忠孝和女性的节孝。这两种人即使有罪，也会受到从轻处理。我曾见过一位在八国联军攻打时为国牺牲的清朝提督，直接升入天界。阴间最痛恨的罪业包括杀戮和贪婪，特别是为了金钱而杀人的罪行更加严重。古人所说的“百善孝为先，万恶淫为首”确实是有其道理的。请问，修行者在去世后是否也要到阴间接受审判？阴间对哪些修行教派较为重视？阴间主要处理带有罪业或平凡无大善恶的鬼魂。大修行者通常在去世后直接升入天界，不需要经过阴间。如果修行者在升天过程中经过阴间，阴间的鬼力也会尊敬的让路，直到他如同上楼梯般渐渐升高。阴间尊重的教派包括儒教、道教和佛教，其中最受尊重的是佛教。请问，阳间请和尚或道士为王者超度，到底能对王者产生什么实际的影响？和尚或道士为王者超度的主要目的是为了增加王者的福德，减轻其罪业。然而，这种超度更多是表达一种祝愿，而不是绝对的主因。超度的效果因人而异。例如，生前积德深厚的人，可能在死后立即升入天界。而生前罪孽深重的人，则可能立刻堕入地狱。这些人可能不受超度的影响。只有那些生前没有显著善恶行为的王者，才可能从超度中获益。另外，超度的效果也与僧侣的修行水平和道德品行有关。例如，高僧或孝子贤孙的超度功德，远超一般僧人的十倍。即使是普通僧人。只要诚心念诵，也会有相当的功德。对于无德性且不诚心的人，所念的经文利益较少，甚至可能毫无益处，但不会因此而有罪过。最好在亡者去世后的四十九日内完成超度，因为此期间亡者可能已转世，而超度功德的效果需要经过一定时间才能显现。请问，既然念佛诵经的功德如此巨大，为什么阴间的鬼魂不自行念佛诵经以求解脱？一旦进入阴间，鬼魂自然会受到自身业力的束缚，难以自行进行有效的修行。因此，修行应该在生前趁着还有呼吸的时候进行。如果等到断气后再尝试修行，往往已经无能为力。请问，为什么阴间常常需要阳间的人去充当鬼差？富贵人家通常有众神守护，且家中有许多仆役，年轻力壮，阳气旺盛。因此，当这些人过世时，阴间的鬼魂很难接近他们的魂魄。同样，武将死于军营时，四周警卫严密，阳气逼人，阴间的鬼魂也无法接近。为了执行任务，阴间常常需要阳间的人作为鬼差来完成这些工作，因此阴间常会派遣阳间的鬼魂担任差役。至于一个修死的人，其鬼魂与平常寿终正寝的鬼魂是否有所不同，以及鬼魂的容貌是否会随时间衰老，这些问题也常常引发讨论。请问？凶死的鬼魂有什么特征？他们与一般鬼魂有什么不同？凶死的鬼魂通常面容模糊，表情显得痛苦，身上还可能带有血痕。除此之外，他们与普通鬼魂并无太大差别。鬼魂的面貌会保持其生前的样貌。
，不会因时间的流逝而衰老。请问，死后灵魂离体时会不会感到痛苦？一般而言，人的死亡往往是由疾病引起的，或者因生理机能衰竭而死。此时，灵魂的离体就像开门出行一样，没有明显的痛苦。反而会感到如释重负，身体上的疾病仿佛瞬间痊愈。然而，如果死者对家眷、财产或世间的事物过于留恋，灵魂离体时就可能产生巨大的痛苦，就像乌龟脱壳一样。因此，生前培养一种淡泊的心态，对妻女、子孙和财产不要过分贪恋。可以让灵魂离体时如同脱去衣物般轻松。请问，鬼和人谁更多？鬼怕人还是人怕鬼？鬼和人的界限如何划分？阴间的鬼魂数量远多于阳间的人，鬼魂往来不绝，经常与人擦肩而过。他们与人的界限并不明确，难以清晰划分。鬼在阳间时。通常出现在道路两旁或阴暗处，人通常怕鬼，而鬼也会怕人，尤其是那些品行端正的人，鬼会自觉远离。然而，对于心术不正或运气不好的人，鬼则更喜欢捉弄他们。因此，建议人们在午后到晚间时，尽量避免走在道路两旁或阴暗地方，走路时发出声音。以给鬼有时间避开，避免与鬼魂相撞。请问，死后真的会有转生吗？如何证明这一点？生必有死，死必有生。这种轮回的道理，就像每件事物的作用必有反作用一样。例如，我们吃的东西最终会排泄。这一现象虽然涉及精神层面，但由于精神体不是物质元素。无法用物质方法验证，而只能通过精神领悟来理解。宗教修行的作用在于提炼人的精神成分，提高精神效能。因此，可以在宗教体验中观察到生死轮回的现象。请问，死后是否就是鬼？为什么有些鬼魂会显灵，而有些则毫无音讯？除非是超越了轮回的圣者。否则，死后往往会进入六道轮回。鬼道只是六道中的一个部分，所以死后不一定会成为鬼魂。轮回到鬼道的王者，有时会因为阴间亲属的法事而显灵。然而，升天、入地狱或转生为畜生道的王者，则不会再显灵。特别是那些已经寿终正寝的人，他们的魂魄。会按照规定系统处理，就像部队改编一样，从一个部队转到另一个部队。这时他们没有机会再显灵。如果死者命不该绝，他们的鬼魂在被收容之前，可能会在外游荡，与人相遇的机会就较大。请问，历史上许多伟大的人物，如孔子、孟子等，为什么后人祭拜他们时不见他们显灵？宇宙和世界是无限的，众生也无穷无尽。这些伟大的圣贤之所以来到地球，是为了完成他们的教化使命。当他们的任务达到预期时，他们会离开地球，进入其他世界继续教化。由于他们的愿力和存在超越了我们有限的时空观念，我们很难用这种观念来理解他们的行踪。因此。若以他们显灵与否来判断他们的存在，则大错特错了。请问，阳间是否有洋人？如果有，他们之间如何交流？若没有洋人，他们死后会去哪里审判？鸟兽死后的魂魄是否仍然保留其原有的形态？在我担任民间职务期间。曾在八国联军攻陷北京后，看到许多中外居民因为战争而死。曾遇到过洋人，并能自然地理解他们的语言。中国的冥府不止一个，欧美各国应该也有他们自己的冥府。因此，洋人死后可能会进入他们的冥府。至于鸟兽的魂魄，属于阴界的另一部分。
，我没有在地府各处游历过，所以对此不太了解。请问，阴间的鬼魂是否有消灭的期限？阳间的坟墓是否为他们的休息之所？我见过一些古老的鬼魂，从宋朝、元朝的鬼魂都有。但唐朝以前的鬼魂我没有见过，可能因为年代久远，他们早已轮回转生。阳间的坟墓确实是鬼魂的栖息地，但鬼魂因为怕阳气，每天上午八点到十一点会躲藏起来，直到午后才会逐渐出现活动。请问，鬼魂为什么怕鸡叫？鸡叫预示天亮的临近。鬼魂害怕天亮后的阳光和阳气，因此听到鸡叫时会感到不安，通常会躲藏起来。然而，有德性的福德鬼，如土地公、城隍等，则不怕鸡叫。请问，你每天什么时间到阴间审案？审案需要多长时间？最初我每天晚上去阴间审案，后来白天也可以去。但通常在下午前往，全部通过轿子，速度较快。审案时间通常是几小时，但遇到复杂案件时可能需要几天。不过这种案件较少。请问，由阴间回到阳间是否感到精神疲倦？回到阳间后，精神稍微会有些疲倦，感觉像没有睡好一样。请问？阴间是否有喝水吃饭的行为？阴间确实有喝水和吃饭的情况，但我个人不允许饮水和进食。请问，阴间官员的服务形式是怎样的？他们的公文样式和办理程序如何？我在清朝末年担任阴间判官时，阴间的官服、公文样式和办理程序与满清时期几乎没有区别。然而，自民国时期以来，这些制度可能已经有所变化，遵循了新的规定和形式。请问，我们每天终其一生中的念头变化无常，善恶难以计数，即便是自己也难以计全。阴间官吏如何记录人的功过？这不会很麻烦吗？人的思想和念头像空中的飞鸟和水面的泡沫一样。变化迅速且难以追踪。阴间官吏记录人的功过时，主要关注那些持续而专注的念头和行动。虽然一时的念头可能不会被记录，但如果某个念头或行为持续不变，或者付诸实践，则会被详细记录和评估。请问，阴间是否也有饮食？阳间的纸钱能在阴间使用吗？阴间确实有饮食，各种蔬菜应有尽有。阳间人们烧制的纸钱，鬼神可以用来购买阴间的物品。请问，阴间是否也有街道、商店和门市？有的，但规模非常小，与人世间的小商店相仿。阴间的商店主要销售一些饮食和杂货，没有像阳间那样规模宏大和富丽堂皇的公司或商行。请问，人们祭祀时供奉的羊肉，鬼神能否食用？鬼神通常只是嗅闻祭品的气味，而不会实际吃掉。比如在夏天，供奉鬼神的食物通常比未供奉的更快腐坏，因为鬼神已经吸取了祭品的气息。请问，幽冥世界的官吏是否也会转世投胎？有的，就像阳间的公务员，如果想换个职位，会比较容易一样。阴间的官吏转世投胎的机会也相对较多。请问，鬼魂投胎是母亲受孕时就已决定，还是在出生时才决定？这两种情况都有可能发生。鬼魂的投胎时间可以在母亲受孕时确定，也可以在生产时决定。请问？为什么众多鬼魂长久沉沦在幽冥世界，不早些求得脱离呢？由于阴间的鬼魂众多而人少，资源和机会有限，鬼魂的投胎需要与有宿世姻缘的人家相匹配，这样才能转生。如果一个人在生前交际广泛，投胎机会相对容易，而贫穷。
，孤僻的人则可能因为缺乏机会和缘分而需要等待更长时间。请问，您的父母知道这些事情吗？最开始时，我保持了秘密，不敢公开宣扬。后来，父母看到我经常独自在书房里。有时还听到谈话的声音，渐渐便知道了这件事。我做了名片后，经常有幽冥中的朋友来往，只有我能够看见和听见他们，其他人只能听到我讲述的内容。请问，鬼众朋友来访时，是否需要用饮食招待他们？用一杯清茶招待已是非常尽心了。请问，幽冥界是否也有节假日？幽冥界的节假日与阳世间相似，阴历新年、清明、寒食、中元、中秋、冬至等节日都会放假几天，但不会有特别的新奇之处。请问，天问鬼为什么能够变换身形？所有鬼魂都能够变换身形，但需要经过名师的许可。请问，您曾审判过哪些重要案件？所有案件都很平常，没有超出情理的情况，罪状都非常明显，证据也充分，未曾遇到复杂难解的案件。请问，牛头马面是否真实存在？牛头马面只是面具，用来威吓凶残的鬼魂。对于善良的鬼魂，这些面具并不起作用。请问，鬼能够看到我们世界，并听到我们说话？为什么却看不到和听不到我们念佛修行呢？这是由于他们的业力所致。正如世间有些人对佛教不信，或者因为生活困苦无暇修行，他们对佛教的态度也是如同看不见、听不到。鬼的境遇也类似，他们有时看见、听见，但因为欲望和烦恼的困扰，无法产生真正的信心和修行意愿。请问？鬼说话的声音与人有何不同？鬼的声音尖锐且短促。请问捉鬼的过程是什么样的？捉鬼的过程非常艰难，感到十分痛苦，因此他们在言谈中常流露出悲惨和哀戚的情感。请问鬼投胎时，阴间的管理机构是否会教导他们转善向善？不会，尤其在投胎为禽兽时。鬼魂并不了解此事，阴间通常会用幻化出的景象来引诱他们，以使他们愿意投胎。请问，为什么在晴空万里的时候，日月光辉无法照到阴间？是否有遮挡物？如果阴间和阳间是不同的时空，为什么人和鬼可以一起行走？阴间常被云雾遮蔽，因此无法看到阳光。但鬼可以进入阳间的阴暗地方，尤其在夜晚，人和鬼因此可以在这些地方相遇。请问，阴间的管理机构遵循哪个地区的历法？公文上是否也有年月日？在清朝时期，阴间使用了满清的历法，公文上的年月日与阳间相同。请问，炮竹有什么用途？炮竹对鬼魂有惊吓作用。因此，通常不适用于对待鬼魂。请问，世界上是先有人还是先有鬼？这应分两个方面来看。远古时期，天地未开时，自然是先有人，后来才有鬼。至于后来，情况则有所不同。鬼可能先于人类存在。请问，鬼魂是否能回忆起自己生前的妻子儿女？是的。我也非常思念自己生前的妻子和儿女。不过，随着时间的推移，这种思念会逐渐淡化。一个人的行为与鬼神息息相关，死后仍需在另一个世界继续面对自己的所作所为。这里的审判往往比阳间更为详尽和严厉。对于那些已经犯下许多过错的人，不必因此气馁。因为万法皆由心生，只要还有一口气，就应诚心悔过。宗教中有许多法门可以帮助您清净罪业，例如佛教中的地藏法门就是一种非常有效的法门。地藏菩萨积累了无量的福德和智慧。
凭借其广大的愿力和智慧，能够帮助众生消除罪孽，就像一个沾满香气的人，自己也会受到香气的影响一样。通过虔诚的称念、赞叹、读诵和供养地藏菩萨，您可以获得无量的福德和力量。当然，除了地藏法门，还有许多其他有效的法门，如弥陀超度法等。这些法门都是佛菩萨慈悲传授的殊胜法门，能够帮助我们解脱罪障，获得安宁。愿大家诚信受持这些法门，找到与您有缘的本尊佛菩萨，忏悔一切恶行，践行善行，并常念南无阿弥陀佛，以求一切重罪得以解脱。